Badan Pengurus Daerah BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Lampung meminta kepada BPC HIPMI Lampung Timur yang baru dilantik dapat mencetak kader-kader yang kreatif di kepemimpinan yang baru. Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Ahmad Giri Akbar berpesan, kepengurusan BPC HIPMI Lampung Timur diharapkan dapat mencetak kader menjadi pengusaha yang maju dan berkembang. Ia juga meminta, HIPMI Lam Tim harus kreatif dalam mencetak kader-kadernya menjadi pengusaha yang bisa maju berkembang tumbuh dari segala aspek. Tak hanya itu, Ahmad Giri juga berpesan kepada pengurus BPC HIPMI Lampung Timur untuk jeli dalam melihat permintaan pasar yang ada di wilayah bumi tua Bepadan. Dirinya juga berpesan apabila nantinya kader-kader BPC HIPMI Lampung Timur untuk bersama-sama melihat dan mendengar apa yang menjadi masalah dan yang menjadi permintaan masyarakat Lampung Timur. Dan juga, mencari pemecahan masalah dari apa yang dipintirkan oleh pasar. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BPC HIPMI Lampung Timur, Fitra Aditya Irsam, mendegaskan pihaknya akan mulai pengembangan karakter dan membangun citra baik dari HIPMI. Hal ini dilakukan sebagai momentum dengan adanya pelantikan yang baru ini untuk melatih kader-kader yang ada untuk bekerja lebih baik, bekerja strategis, dan juga menjadi teman baik dari perusahaan swasta, pemerintah, dan juga perusahaan. Ia juga meminta kepada pihak-pihak yang ingin melakukan atau ingin bergabung dengan BPC HIPMI Lampung Timur untuk bisa bergabung dan pihak pun membuka kepada bagi siapapun pemuda-pemuda di wilayah Lampung Timur yang ingin bergabung. Ia menegaskan, perekrutan timnya ini atau melalui BPC HIPMI Lampung Timur akan dilakukan segera mungkin dan nantinya akan dilakukan wawancara. Ia juga menegaskan perekrutan ini akan dilakukan secara terbuka dan bagi siapapun yang ingin belajar berwirausaha atau berusaha dapat diakomodir melalui BPC HIPMI. Oke Bang Giri bisa dijelaskan untuk pesan-pesan kita dari BPD apa, HIPMI Lampung ini kepada salah satu BPC HIPMI Lampung Timur ini seperti apa sih ke depannya? Apakah pengusaha ini harus bisa lebih berkreativitas lagi ke depannya untuk di tahun 2024 dan 2025 ini? Yang pertama pesan saya kepada teman-teman pengurus BPC dalam timur untuk kita sama-sama jeli melihat, mendengar, mempertahankan apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi permintaan dari masyarakat kampung timur kan intinya pengusaha itu adalah pemecah solusi dari masalah-masalah yang ada di pasar itulah seberapa besar market yang bisa diraih dari seberapa besar masalah yang ada saya minta, uh, tadi sudah saya sampaikan bahwa uh, himpunan pengusaha muda Lampung Timur harus kreatif dalam uh, apa namanya, mencetak kader-kadernya menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa uh, maju, berkembang, tumbuh dan dari segala aspek baik dari ketokohan maupun omset maupun uh, secara kekuatan perusahaan juga harus di, 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 diperhatikan kalau dalam jangka dekat ada gak sih PR khusus untuk BPC Lampung Timur ya, ya dalam jangka dekat jadi HIPMI ini sekolah kader sebenarnya sekolah kader satu-satunya outputnya adalah mencetak kader yang berkualitas sesuai dengan visi misinya makanya tadi saya bilang mana yang punya usaha harus tempatnya naik kelas itu ada di HIPMI ada tempat, ada tempat nanya, ada tempat uh, apa, tempat dibimbing gitu dari teman-teman yang udah senior yang memang sudah lebih sukses dulu. Aduh. Untuk di wilayah Lampung Timur sendiri sebenarnya usaha apa sih sebenarnya bung yang bisa yang paling cocok itu yang bisa dikembangkan di melalui HIPMI ini? Kalau melihat dari potensinya ya? Ya potensi yang ada saya rasa Lampung Timur besar ya di perkebunan besar, pertanian besar. Saya sebenarnya mau ngomong banyak, cuma karena memang waktu eh, hari ini kita mau ngomong perlu kita punya komoditas ini selalu top ten di Indonesia. Kita ngomong padi itu top itu kita penghasil nomor 5 atau nomor 6 jagung semua. Tapi hari ini yang ada di Lampung Timur nggak ada putra daerah yang berkecimpung fokus untuk mengembangkan bisnisnya di bidang komunitas konsen di situ. Padahal potensi ini besar. Yang pertama ya, apakah memang uh, makanya diperlukan keberpihakan pemerintah, intervensi pemerintah untuk menjaga 
bahwa pengusaha-pengusaha lokal juga harus dilindungi secara kebijakan. Nah, karena jujur terus terang, kalau teman-teman hippie disuruh bersaing dengan perusahaan-perusahaan nasional yang udah established, yeah. dia pasti keok gitu. Makanya perlu kita nanti diskusi bersama pemerintah apa namanya kabupaten. Bagaimana teman-teman yang baru merangkai itu dilindungi secara kebijakan. Sehingga potensi-potensi yang ada di kabupaten ini mereka juga bisa merasakan nikmatnya, merasakan manfaatnya dan yang dan yang pasti mereka emang masyarakat pasti di Kampung Tini. Untuk Bung Vita sendiri terkait dengan uh, masukan dari Bung Giri seperti apa nanti kedepannya setelah dilantik untuk di hari ini? Siap yang jelas ini kan pelantikan momentum yang jelas kerja-kerja dasar organisasi harus segera kita laksanakan kerja-kerja strategis organisasi harus segera kita mulai kerja-kerja strategis itu tadi yang dimaksud adalah uh, kita sebagai teman yang baik antara pihak swasta dan pihak pemerintah pihak para pengusaha besar pengusaha menengah dan usaha UMKM dan mikro dan tentunya tadi sesuai cita-cita tunggiri juga bahwa yang tadinya pengusaha mikro dia bisa naik kelas tadinya dia UMKM dia bisa menjadi pengusaha menengah artinya ke depan akan dorong upaya-upaya itu ya upaya-upaya itu kita lakukan yang jelas yang pertama setahu saya dalam perihal bisnis itu kepercayaan artinya kenapa hipmi harus membangun sebuah citra yang baik terdahulu itu tadi yang saya sebutkan kerja-kerja dasar organisasi jadi ketika kita meyakinkan ya agar kita bisa meyakinkan kita menunjukkan kerja-kerja yang baik terus lagi kolaborasi lintas sektor itu saya saya yakin bisa lebih baik lagi tadi kan yang dilantik sebanyak 76 orang ya, ya. kalau anggota secara keseluruhan berapa bang? apa kalo, itu udah termasuk kalo, pengurus kalo semua? kalau dilantik 76 orang ya. sisa anggota itu sekitar 120 orang 120 dan pasca ini kita akan melakukan open recruitment Sebenarnya 76 pengurus itu udah gemuk ya Tung ya, udah gemuk sebenarnya. Bisa disebutin nggak syarat-syarat misalkan open recruitment nanti? Yang jelas, yang jelas nanti kita ada wawancara lah. Okay. Ada syarat-syarat, dalam minggu dekat ini kami langsung. Ada mekanismenya tersendiri lah. Okay. Tapi sebenarnya prinsipnya kita terbuka lah. Okay. Okay. Yang penting teman-teman mau berwirausaha, mau belajar berusaha, aku mau